Edge, hein, Internet Explorer. Idéalement, minimisez-vous d'écouteurs, c'est toujours plus agréable que d'écouter sur un son PC où le son est généralement un petit peu euh, dégradé. Et euh, bien entendu, que, euh, rappel encore une fois, la connexion Internet étant très dépendante de, de la qualité du web séminaire, essayez de vous connecter en filaire ou alors si vous avez la 4G, utilisez la 4G. Euh, si jamais vous avez quand même des problèmes techniques sur euh, le web séminaire, euh, ce n'est pas très grave puisqu'en fait nous enregistrons ce web séminaire actuellement et vous pourrez voir le replay et ainsi que vous pourrez récupérer les slides. Alors, je vous propose maintenant sans plus attendre de commencer ce web séminaire où on va vous présenter 9 stratégies pour booster la productivité de votre service client. Alors aujourd'hui, j'ai la chance en fait d'être accompagné par deux experts. Donc dans ce web séminaire qui va durer à peu près une heure, 9h30, 10h30. Donc en fait, euh, ben vous, vous aurez le plaisir d'être accompagné par Nicolas. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nicolas de Lestrin. Donc, je suis chef de projet, je travaille chez Locante depuis un peu plus d'un an maintenant sur le déploiement de projets de centre de contact. Euh, je vais essayer de vous faire part et de partager une partie de mon expérience sur le sujet. D'accord. Alors moi-même, je suis Frédéric Canevette. Hein. Je suis Product Manager chez Locante et donc je m'occupe des solutions de mobilité et également les solutions de chatbot. On va parler en fait des, des deux solutions le, lors de ce web séminaire, mais on va également vous donner d'autres astuces totalement liées au centre de contact. Autrement, il y a aussi Jean-Michel Jacquelin qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des centres d'appel qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Et euh, Jean-Michel a vraiment monté de A à Z de, 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 de nombreux centres de contact, Bouy Télécom, Orange, Monsanto, etc., etc. Et véritablement, il vous fera part de ses petits conseils et il vous montrera même un cas pratique d'audit de centre de contact où il va vous montrer de A à Z tout ce qu'il a fait pour analyser à la fois euh, ben, l'activité, les flux et justement après avoir un système de, de recommandation, de préconisation à mettre en place. Donc comment va se dérouler le, le web séminaire Ça va être très simple. On va faire une petite première partie sur la présentation de Locan, qui sommes-nous hein, et, et pourquoi nous vous parlons euh, ce matin d'optimisation du service client. Et ensuite on va passer à neuf stratégies pour optimiser votre activité et optimiser votre service client, donc à peu près quasiment une heure. À la fin, nous vous donnerons un plan d'action concret à mettre en place avec ce que ben, vous pourrez faire dès demain pour améliorer l'efficacité de votre service client. Nous finirons par la session de questions réponses, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, hein, vous pouvez les poser dès maintenant et on se fera un plaisir d'y répondre si c'est simple en cours de session. Si c'est des questions un petit peu compliquées, on le fera plutôt à la fin de la session. Donc n'hésitez pas, il y a un acronyme que vous ne connaissez pas, il y a une technique que vous ne connaissez pas, vous voulez avoir des précisions, etc. etc. Euh, ben, Posez-nous vos questions. Euh, si vous jamais aussi vous avez des questions sur certains secteurs d'activité, vous dites, tiens, moi je suis dans tel secteur d'activité, est-ce que vous auriez des préconisations N'hésitez pas aussi à, à dire, tiens, voilà, euh, mon secteur c'est ça, j'aimerais avoir telle question sur, enfin j'aimerais poser telle question sur telle chose. Et ben, en fait, nos deux experts, Nicolas et Jean-Michel, seront là pour vous aider. Donc n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous et à votre disposition ce matin. Alors avant en fait de, euh, bah, de passer euh, à la présentation, comme je vous le disais, je vais vous euh, présenter rapidement Eloquent. Donc Eloquent est expert de la relation client depuis 2001, hein, donc ça fait déjà euh, près de 17 ans qu'on est euh, présent sur le marché. Notre objectif et notre mission, c'est de vous aider à optimiser de manière globale votre service client. En effet, on propose à la fois une offre qu'on appelle nous de dialogue et d'écoute, puisqu'on se dit que lorsqu'on veut avoir une bonne relation avec ce client, il faut savoir écouter, il faut savoir parler au bon moment. Et donc en fait, notre, notre première partie, notre premier pilier, en fait, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est l'échange avec les clients, avec en particulier tout ce qui est services vocaux, les chatbots, le chat, le self-service, la mise en place d'un centre de contact multicanaux hein, qui va fonctionner à la fois téléphone, email, etc. Euh, nous avons également une activité de consulting, c'est quelque chose qui est très fort chez nous, c'est qu'on est vraiment là en accompagnement et Nicolas peut le confirmer puisqu'il est tous les, tous les jours, tous les semaines en contact avec nos clients pour suivre les projets, une fois bien sûr qu'ils qu sont en mode déploiement, mais ensuite après, on a un très fort accompagnement et on propose également des activités de consulting à la fois pour ben, le centre de contact mais également pour les enquêtes de satisfaction. Donc une fois qu'on a euh, dialoguer avec son client, il bah, faut aussi l'écouter. L'écouter, ça veut dire mettre en place des enquêtes multicanaux. Ça peut être de l'email, du SMS, du message vocal, etc. De la publication d'avis, des enquêtes collaborateurs, bien sûr une couche d'analyse sémantique et du monitoring du parcours client et de la diffusion de la culture client. 
Tout ceci étant bien sûr relié à des solutions CRM et ERP. Alors, euh, je voulais juste vérifier d'abord si vous m'entendez correctement. Je pense que oui, je n'ai pas eu de remarque. Donc, si vous m'entendez bien, laissez-moi un petit message dans le chat. Et comme ça, au moins, ça me permettra de voir que tout se passe bien. Sacha, merci. Parfait. Alors, je fais un petit point sur les récompenses obtenues en 2018. Donc, on est assez fiers d'avoir obtenu euh, pas mal de, de, de prix et de récompenses euh, au cours de cette année. Par exemple, la FRC... L'association française de, de la relation client nous a décerné deux prix cette année. Un premier prix pour euh, un projet qu'on a mené chez Bouygues Télécom Entreprise sur l'expérience euh, collaborateur. Et un deuxième prix lors des 24 heures de la relation client pour notre application Cockpit euh, qui nous a valu le prix de l'innovation digitale. Euh, on a également été lauréat des trophées Bref et Cof dans le domaine de la relation client. Et on a également obtenu un CX Award par le magazine Relation Client Mag. Donc voilà, Daniel, Damien, merci de m'avoir envoyé ce message, on va pouvoir continuer avec le morceau. Et donc voilà Jean-Michel qui, qui nous a rejoint. Bonjour. Donc euh, ben Jean-Michel, je t'ai présenté rapidement tout à l'heure, mais si tu veux redire deux mots sur euh, ton, euh, bah, ton parcours, je pense que ça éclairera beaucoup euh, nos auditeurs. Bonjour, bonjour à tous. Donc Jean-Michel Jacquelin, euh, j'ai 30 ans d'expérience dans, dans le centre de contact à des fonctions comme directeur de production, directeur qualité et formation. Euh, ces 30 années ont été pour une partie en outsourceur, euh, pour des gros outsourceurs comme Téléperformance, des multimédia ou Webel, CCA International par exemple. Et l'autre moitié de mon, de mon cursus est en fait en consulting pour des centres internes dans les services clients. Euh, J'ai mis en place euh, la certification NF345 pour le groupe France Webel et puis pour, en partie pour Bouygues Télécom. Voilà, sinon bah, j'ai créé euh, les services euh, de Monsanto, Orange, SFR, Danone, Cdiscount, Gosport, donc une grosse activité euh, centre de contact et service client. Et aujourd'hui, j'accompagne les clients de le camp qui souhaitent optimiser leur centre de contact. Bah, merci Jean-Michel pour cette présentation vraiment exhaustive. Euh, que je vous disais qu'on avait vraiment euh, fait euh, appel à nos meilleurs experts ce matin, et c'est vrai que Nicolas et Jean-Michel ont vraiment une très très grande expertise, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, ils sont vraiment à votre disposition ce matin. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va voir ce matin euh, Justement, en fait, dans la, nous, ce qu'on qu a comme philosophie, c'est qu'en fait, l'expérience client se construit comme une pyramide. Il faut des bons basiques, il faut des, des fondamentaux, parce que si on n'a pas de, bon, euh, de bonnes fondations, qu'est-ce qui va se passer ben, le reste de la pyramide va s'effondrer, on n'arrivera jamais à donner une expérience vraiment client euh, supérieure ou exceptionnelle si on n'a pas des bons fondamentaux. Et donc ce matin, qu'est-ce qu'on va voir ensemble On va voir justement tout ce qui est euh, amélioration de ces, de ces fondamentaux, l'optimisation de centres de contact, la joignabilité, la satisfaction au moment de vérité, la résolution au premier appel, etc. Et donc c'est vraiment le focus qu'on va faire aujourd'hui sur cette pyramide et donc sur le bas de la pyramide comment on va pouvoir donc euh, donner au moins le minimum attendu par les clients. Alors Jean-Michel, justement, tu, tu peux nous donner quelques pistes, puisque toi, tu as, tu as fait beaucoup d'optimisation et de mise en place de centres de contact. Comment on, on commence Alors, la, la, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'enclenche des nouveautés ou est-ce que je me consacre à l'optimisation des lieux existants Ou est-ce que je fais les deux euh, On voit que euh, les, les impacts à les les choses à étudier, les choses à mettre en place, les choses à, à tout ce qu'on nous voit dans l'utilisation sont quasiment les mêmes. Simplement, il faut déjà faire une photographie de l'existant. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Qu'est-ce que je peux améliorer Et qu'est-ce que je peux enclencher sur le nouveau état de faire, nouveau canal, le plus clair, la méthodologie de croix, etc. Et la, la première étape, c'est vraiment, <coughs> excusez-moi, la première étape, c'est vraiment d'avoir la photographie de son centre pour prendre des bonnes décisions, soit en optimisation, soit en nouveauté. Et d'ailleurs, merci pour suivant. cette petite présentation. Donc, euh, juste après, donc, euh, on vous a passé la première stratégie. Donc, la première stratégie, ça va être tout simplement d'aider les conseillers à être plus efficaces grâce à une base de connaissances internes. On a sorti d'abord un premier classique, et vous verrez après, on vous, on vous mettra quelques autres stratégies encore plus évoluées. Mais d'abord, on s'adresse à un fondamental, hein. euh, c'est tout simplement euh, la loi de Pareto. On sait très bien que 80% des sujets techniques, euh, enfin, 20% des sujets techniques font euh, 80% des demandes clients. Et à contrario, 
les, les 80% des sujets peu, peu courants vont faire 20% des demandes. Et donc, un des premiers, trava des, un des premiers travaux qu'on doit faire avec le centre de contact, c'est justement d'aller aider les conseillers à être plus efficaces sur ces 80% de, de demandes qui sont récurrentes, donc les former régulièrement. Et sur les 20% de demandes qui sont vraiment peu récurrentes, eh bien, il faut les aider à y répondre de manière beaucoup plus complète et beaucoup plus efficace. Et ça, Jean-Michel, ça peut être la base de connaissances agent. Oui, la base de connaissances agent, c'est fondamental. Fondamental pourquoi Parce que, euh, effectivement, 80% des demandes sont résumées, à 80% des sujets sont résumés dans 20% des. 80% des demandes contiennent 20% des sujets. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un focus sur euh, l'utile. L'utile, là où, là où le où l'agent va être le plus pertinent. Donc on va se concentrer au départ sur la formation sur les 20% de ces demandes types. Et puis après ça, euh, il faut avoir accès aux informations qu'on n'utilise pas souvent. Donc la base de connaissances est vraiment faite pour ça. Hein. La base de connaissances, une base de connaissances agent, mais c'est aussi une base de connaissances sur tous les canaux, que ce soit du retail aussi. Donc il faut vraiment une harmonisation de l'information qui existe dans la base de connaissances, ce qui va permettre la pertinence des réponses, de trouver la bonne réponse au bon sujet, et en plus de ça, sur tous les acteurs qui utilisent cette base de connaissances, avoir la même réponse, que ce soit au téléphone, au mail ou en retail. Donc, ça, ça permet aussi de mettre dans la base de connaissances euh, les, les process, les, les processus à suivre, les manuels. Donc, on peut consulter aussi, par exemple, lorsqu'il y a des, des chutes euh, des chutes d'appels, des creux d'appels. Donc, la base de connaissances, euh, il faut la construire. Le mieux, c'est d'impliquer, avec vos responsables métier, c'est d'impliquer les agents dans la construction de cette base. Ça, c'est fondamental parce qu'ils vont se l'approprier. Ça va être pour eux, ils vont vraiment voir ça comme un outil. Euh, il faut créer des réponses qui sont euh, préformatées en fonction des canaux parce qu'on ne parle pas de la même façon que l'on écrit. Euh, en chat, c'est pareil. Hein. Euh, la base de connaissances permet aussi, par exemple, pour le mail, d'utiliser des réponses type. Donc, sans faute d'orthographe, sans erreur, et après ça, une personnalisation de la réponse. Et au fur et à mesure, une fois qu'elle est créée, ben, il faut l'enrichir. Il faut l'enrichir, il faut mettre en place des procédures de validation, c'est-à-dire qu'il y a une force de proposition de la part du front, et une procédure de validation qui dit, ok, cette réponse-là, elle est maintenant dans la base de connaissance. Par exemple, ici, vous avez euh, ce que confirmer base de connaissance. Là, c'est vraiment la réponse type, vous avez le corps du message. Vous avez une vue qui est faite justement par un port de ce port de ce corps du message qui est une réponse type de la base de connaissance avec vraiment euh, toute la, tout le graphisme qui va avec. Alors je crois que tu as un petit cas pratique à, à nous donner un exemple. Bah, les, les entreprises qui sont, euh, sont vraiment des très 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 gros consommateurs de base, de base de connaissances sont les entreprises des assurances. Parce que euh, la loi est tellement complexe, les procédures sont tellement complexes, qu'avant de pouvoir mémoriser l'ensemble des procédures, que ce soit pour la gestion d'un sinistre, ou que ce soit pour la gestion des contrats, les devis, là les procédures, et une erreur a un impact majeur. Donc là c'est vraiment l'utilisation de la base de connaissances interne qui est segmentée par l'activité de l'entreprise et qui répond spécifiquement aux besoins de chaque agent dans le département dans lequel il est. On arrive à quoi On arrive à avoir un traitement qui est fiabilisé, c'est-à-dire que le process est bien respecté, on est certain de ça. En plus de ça, comme toutes les réponses sont apportées, on a une maîtrise de la durée moyenne de traitement, soit elle diminue, soit on la maîtrise complètement, et vous allez augmenter la joignabilité. Alors Jean-Michel, tu as une question, la... euh, euh, je pense que qui est importante, tu verras, une petite définition, qu'est-ce que ça veut dire DMT DMT DMT, oui. Durée moyenne de, 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 moyenne de traitement. Durée moyenne de traitement. Par exemple, si on prend le canal de la voie, à partir du moment où l'appel est arrivé, le SVI, l'appelant a fait un choix, et il est routé vers l'équipe ou l'agent qui a les compétences pour traiter. À partir du moment où l'agent décroche, on est en réception d'appel, là commence la DMT. À partir du moment où il y a un, un raccroché, que ce soit de l'agent ou que ce soit du client, là se termine la DMC, durée moyenne de communication. 
Et puis vient se rajouter l'administratif que l'on a à faire, euh, des documents à remplir, euh, et là ce qu'on appelle le post-appel ou le wrap-up, ça a plusieurs noms. Donc l'appel est bien terminé, mais il n'est pas fini de traiter, il y a encore l'administratif à faire. L'administratif est fini, donc on a la DMC plus le post-appel, ça fait la durée moyenne de traitement, et ça, c'est un indicateur majeur, majeur, parce que ça permet de dimensionner l'équipe, le centre, et d'améliorer l'éloignabilité quand on maîtrise la DMT. Merci pour cette discussion que... très complète. Euh, bah on va justement un petit peu parler de ça dans, dans, les, dans les slides et les stratégies qui, qui vont suivre. La stratégie numéro 2 consiste à désengorger le centre de contact des demandes simples et personnalisées. Bah pour cela, en fait, on va avoir une première stratégie euh, qui est tout simplement de faire appel aux bots. Parce qu'en fait, euh, bah on, on s'aperçoit euh, que bah, 72% des gens préfèrent résoudre eux-mêmes leurs problèmes plutôt que faire appel au service client. Euh, c'est une étude qui a été menée par Salesforce il y a quelques temps de cela. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens se disent bah, « Attendez, je vais trouver peut-être ma solution euh, euh, moi-même avant d'aller appeler au téléphone quelqu'un, de voir euh, patienter, etc. » Et euh, bah, justement, quand on fait un focus sur les chatbots, on voit qu'en 2018, 9% déjà des consommateurs ont utilisé un chatbot et 78% d'entre eux pense que c'est justement une bonne chose. Donc le chatbot peut être un des moyens d'aller automatiser et faire gagner en productivité, en efficacité son centre de contact et son service client. Je vous ai mis ici un tout petit exemple hein, qui est certes un peu caricatural, mais ça vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire avec un bot ou un SVI. Parce que là, bien sûr, on va, Nicolas va nous parler tout à l'heure du SVI. Donc en fait, on part d'un cas euh, simple, un service client qui gère à peu près 1000 demandes par jour, que ce soit des demandes par mail, par téléphone, par réseaux sociaux, etc., etc., avec des traitements qui sont faits par des conseillers. Dans ces 1000 demandes, on peut bien sûr les dispatcher entre différents niveaux. Les demandes 1 qui sont vraiment très simples, répétitives. Par exemple, j'ai perdu mon mot de passe, quel est mon solde bancaire, etc., etc. Le niveau 2, bah, c'est des demandes un peu plus complexes. Est-ce que mon courrier est arrivé Est-ce qu'il n'y a pas un problème de suivi Et les demandes de niveau 3 et 4, c'est vraiment les problématiques qui sont très complexes, qu'on ne peut pas résoudre de manière simple, avec un simple clic de bouton. Et bah, si on arrive à donner ne serait-ce que 300 des 1000 demandes à un bot ou à un SVI, par exemple, on verra tout à l'heure, des mots de passe, des suivis de commandes, etc. etc. Bah, à ce moment-là, en fait, les conseillers n'ont plus que 700 demandes à gérer avec certes des temps de traitement qui sont un peu plus importants, parce que c'est des questions un peu plus complexes, mais ça leur permet vraiment de se concentrer sur ces questions à valeur ajoutée, et pendant ce temps-là, le bot, lui, va répondre immédiatement, ou le SVI va répondre immédiatement à la demande des clients. Alors vous allez me dire, euh, que vont faire les agents qui ne euh, bah, sont plus occupés à faire de la, de la prise d'appel, de demande simple Et bien tout simplement, ils vont faire du relationnel, ils vont faire du proactif, et c'est tout ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va mettre les agents... Là où il le faut, par exemple, faire de l'appel proactif une fois par an pour aller euh, bah, contacter les clients qui n'ont jamais encore appelé leur, euh, leur service client ou faire du welcome euh, onboarding process pour euh, accueillir les nouveaux clients, etc., etc. Donc, on va non seulement améliorer les gains euh, de productivité, on va permettre aux clients d'avoir une réponse immédiate et en plus, on va amener de l'humain en bon moment, c'est-à-dire au moment de vérité ou alors pour euh, le renouveler les contrats. Donc, voilà, je vous ai mis un petit exemple. Et c'est vrai qu'en faisant ça, on peut très facilement réduire les coûts du service client. Alors, le premier, la première solution, on en a parlé, c'est le chatbot web. Après, Nicolas vous parlera du SVI. Donc, le chatbot web, c'est un chatbot qui se met sur le site Internet et qui est intéressant dès que vous avez des demandes récurrentes identiques. Si possible, avec bien sûr un volume important, puisque ben, il faudra entraîner le bot sur cette, sur cette demande. Il faudra lui apprendre à répondre. Et euh, pour les demandes, les, les tâches simples et répétitives, ben, euh, tout simplement, on va essayer d'apporter aussi un minimum de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si c'est juste pour répondre euh, ben, à une question qui est générique pour tout le monde, c'est vrai qu'une FAQ peut être suffisante. L'intérêt du bot, c'est qu'il va pouvoir interroger le client en disant, voilà, vous avez quel produit, vous avez quelle version, vous êtes dans quelle situation, etc. etc. Il va pouvoir poser des questions et échanger avec le client selon un scénario prédéfini. En plus, en fait, le bot va pouvoir se connecter au système d'information et aller récupérer des informations sur le client. Par exemple, le modèle qu'il a déjà. Donc forcément, il n'aura même pas à poser la question. On saura que le, le client a souscrit à tel contrat, à tel produit ou à tel service. Et donc, on va lui proposer immédiatement la bonne réponse et la réponse adaptée. La deuxième chose, c'est que ben, le euh, chatbot peut absorber sans aucun souci les pics de demande. Certains de nos clients nous demandent justement d'utiliser un chatbot pour gérer les, les pics, comme par exemple Noël. Par exemple, les périodes de froid, j'en parlerai juste après, les, euh, les suivis de commandes ou des choses comme ça à un certain moment donné. 
Autrement, l'intérêt du chatbot, c'est également de pouvoir ouvrir un service client 24 sur 24, euh, avec bien sûr un, une qualité de réponse qui restera sur le niveau 1, comme je le disais, mais qui peut être vraiment intéressant pour une entreprise qui souhaite vraiment répondre à ses clients tout le temps, parce que bah, on sait très bien, hein, euh, les clients souvent, bah, ils travaillent pendant la journée, puis le soir ils rentrent chez eux, c'est là qu'ils parfois ils utilisent le produit, et c'est là qu'ils ont besoin d'aide. Or, le service client, bah, forcément, eux aussi, les personnes sont rentrées chez eux. Donc, plutôt d'ouvrir toujours les heures d'ouverture, bah, ça peut être un moyen d'absorber une partie des demandes. Alors, comment ça fonctionne C'est vraiment très simple. Euh, on va tout simplement lister des use cases, c'est-à-dire des cas d'usage, euh, qui ont à la fois du volume, si euh, on n'a pas assez de volume, ça ne sert à rien de mettre en place un chatbot, puisque euh, il va falloir mettre du temps pour l'entraîner et lui apprendre à répondre à une réponse. Et ensuite, il faut de la personnalisation idéalement, parce que justement, si c'est que des réponses génériques, bah, être FAQ, une foire aux questions, hein, euh, euh, c'est euh, ce qu'on me disait Emeline, le bot c'est une sorte de FAQ. Non, c'est une FAQ intelligente parce qu'elle va poser des questions, elle va se connecter au système d'information et elle va lancer de l'action. C'est-à-dire que le bot va par exemple dire, vous voulez un rendez-vous enfin, euh, À quelle date, à quelle heure, avec quel médecin, à quel docteur Et il prendra le rendez-vous et ce rendez-vous sera enregistré dans le système d'information. Donc ce n'est pas qu'une simple FAQ, c'est quelque chose qui peut réfléchir et qui peut faire de l'action et qui se connecte avec tous vos systèmes d'information. Donc ça, c'est la première partie, hein, lister les use cases. Deuxième chose, on va estimer le ROI et la faisabilité. Euh, le ROI, ben, parce que tout simplement, il faut qu'il y ait comme je disais, un minimum de volume et d'intérêt. Et la deuxième chose, la faisabilité, c'est que le chatbot ne va justement pas être juste une simple FAQ, il va se connecter au système d'information pour avoir des réponses personnalisées euh, liées au CRM, à l'ERP, etc. Et enfin, ce qui est important, c'est définir la visibilité du bot et sa communication pour dire, OK, il va être à tel endroit pour répondre à tel client. En fait, on va par exemple le faire apparaître que pour certains clients, que à certains moments du cycle de vente, ou alors on va définir que ben, le, le bot apparaît et ensuite le conseiller euh, prend la main s'il n'y a jamais eu un problème, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect euh, ben, gestion du bot. Alors, je vous ai mis un petit cas pratique très simple. Alors, en fait, c'est une entreprise qui est un acteur majeur dans le domaine de l'énergie, euh, du gaz, et en fait, qui nous a demandé de gérer avec le bot tout ce qui est pic de demande, parce que dans le domaine du gaz, ce qui se passe, c'est que vous avez des périodes de froid, comme là actuellement, d'un coup, il va faire 10 degrés de moins, et c'est là que tout le monde allume son chauffage, et malheureusement, ben, la cuve de gaz est à un niveau un peu critique, ou alors il n'y a plus de gaz du tout, et à ce moment-là, ben, justement, ben, ils reçoivent des pics d'appels qui sont énormes, donc actuellement, ils sont obligés de faire appel à des, des conseillers externes, donc qui sont là pour pallier un petit peu à ce pic de demande qui est très soudain, et mais, euh, bien sûr, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que les personnes soient prêtes, qu'elles soient formées, etc., etc. Et donc, en fait, avec le chatbot, ils vont pouvoir gérer directement depuis l'intranet, enfin l'extranet plutôt, depuis l'extranet client. Les gens peuvent tout simplement avoir un petit bot qui va s'ouvrir de manière conditionnelle. C'est-à-dire que si je suis client grand compte, si je suis client particulier, etc., ça ne sera pas exactement la même chose. Et bien sûr, il me permet de commander du gaz, il me permet de faire mon relevé, etc. etc. Donc, c'est plus qu'une simple FAQ, c'est véritablement un vrai bot et même on peut lui poser des questions et il sera capable de répondre à des questions très simples. Alors, justement, Nicolas, l'autre option, à part le chatbot sur le site web, ça peut être le SVI. Alors, le SVI Self-Care, effectivement, oui, ça fait partie des options qui peuvent permettre d'absorber les pics de charge et de gérer ces phases de très fort trafic. Alors, l'intérêt du SVI Self-Care, c'est que, par définition, il permet aux utilisateurs d'obtenir un service à forte valeur ajoutée sans solliciter les agents. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est gagnant pour tout le monde. Euh, donc, quand, quand choisir d'utiliser un SBI Self-Care Essentiellement, quand vous avez un fort volume de demandes simples et personnalisées euh, euh, à distribuer par téléphone. Euh, quand vous avez la capacité d'automatiser un certain nombre de processus, alors on pense notamment à des relevés euh, de comptes, à des, euh, des, des diffusions de soldes ou de l'envoi de justificatifs, euh, effectivement, ou quand vous avez de l'information contextuelle à diffuser liée à un événementiel particulier, soit une opération marketing, une opération commerciale, ou euh, un événementiel lié, lié à l'actualité ou à, à, à votre secteur d'activité. Euh, donc le principe du SBI Self-Care, euh, c'est de permettre à l'utilisateur euh, d'obtenir de, de, encore une fois euh, un service et, et une valeur ajoutée de la part de son entreprise euh, sans, sans solliciter un agent. Euh, pour cela, il va falloir identifier euh, les procédures, euh, les procédures à, à, à automatiser et, euh, et à self careiser entre guillemets, <rire> euh, mettre en place un SVI. Alors, on conseille toujours d'avoir une arborescence simple euh, et, euh, et de permettre d'avoir un, un conseiller le plus souvent joignable, donc d'où l'outil de ce self-care qui déleste le centre de contact des appels entre guillemets à faible valeur ajoutée. 
Et on peut également euh, penser à interfacer euh, les systèmes euh, utilisés par les agents euh, aux systèmes d'information, euh, ce qui permet à la fois de driver les appels de manière plus, plus sécurisée, et plus, euh, avec plus de connaissances pour les agents, et à la fois euh, bah, de connecter pour tous ces appels qui sont réalisés en self-care, euh, les SVI au système d'information pour traiter des informations de manière automatisée. Alors, il y a Pascal qui nous dit « Entendez-vous par une arborescence simple du SVI ?» Bah, généralement, c'est ces trois niveaux, hein, c'est ça euh, Oui, c'est ça. On, on, on entend euh, pour les pour les SVI self care, il ne faut pas passer par un nombre de choix très important. Euh, L'idée, c'est d'avoir des, des, des catégories avec un nombre assez restreint et une arborescence effectivement simple. Donc, c'est trois niveaux euh, grand maximum, avec euh, cinq choix par niveau, euh, étant déjà un SVI assez riche. Voilà. Donc, Nicolas, on va monter pas mal de SVI. Si vous avez d'autres questions sur les SVI, posez-les. On pourra vous donner quelques petites infos à la fin, parce que là, on est on a quand même pas mal déjà avancé sur le, sur le website. Alors justement, tu as, as un petit cas pratique d'un bel SVI qu'on a mis en place chez un autre client. Absolument, un très bel exemple de self-care avec justement un contexte dans le cas d'un client qui est donc Enedis, distributeur d'électricité, en tout cas de, qui gère le réseau électrique. Euh, donc c'est un cas qui est très parlant et assez pertinent sur, ce, sur la partie self-care parce que par définition, c'est un client qui va avoir à gérer de l'événementiel et de l'événementiel avec de la gestion de pic d'appel en charge. Donc notamment pendant tous les problèmes euh, euh, météo, les problèmes aux intempéries, etc. On observe un pic d'appel assez conséquent euh, et ce pic d'appel doit être adressé de la meilleure manière qui soit par Enedis pour garantir la satisfaction de ses clients. Et une des manières d'adresser ce pic d'appel, c'est justement d'automatiser à la fois l'information des clients via la diffusion de messages génériques d'informations proactives et à la fois euh, de permettre aux clients de déclarer des choses de manière automatisée. Notamment, vous avez la possibilité, lors d'un incident électrique, de déclarer une coupure chez vous euh, via un SVI de manière euh, relativement simple, sans être mis en relation avec un agent et donc sans surcharger le centre de contact. Euh, donc ça, tout ça passe par des serveurs vocaux euh, en self-service, ça passe par l'identification de données clients, euh, donc par exemple la saisie de codes postaux, la saisie de codes clients, ou le, le relevé de compteurs, donc ça on sort un peu de l'événementiel, mais c'est aussi quelque chose qui peut être automatisé et permettre de gérer une grande partie du trafic récurrent de l'entreprise. Et enfin, une des dernières tendances qu'on voit ces dernières années sur cette partie-là, c'est l'utilisation d'appli mobile pour contacter son centre de contact, puisqu'on est tous de plus en plus utilisateurs des smartphones. Euh, voilà. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, ça permet notamment sur des incidents climatiques de gérer euh, des pics d'appels à environ 250 000 euh, appels par jour, euh, voire même quand on dit par jour, parfois c'est sur quelques heures. Euh, donc voilà, pour information, ce sont des outils très 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 puissants euh, en termes d'automatisation et d'industrialisation de la relation client. Donc voilà, en conclusion de cette euh, stratégie numéro 2, dès que vous avez des gros volumes, des pics, etc., ben faites appel à un SVI ou un chatbot qui va permettre d'absorber en fait ces, ces demandes-là. Ou même si même vous n'avez pas de pic, hein, si vous avez des gros de, volumes de demandes récurrentes, et ben tout simplement, là, le, le SVI ou le chatbot sont adaptés. Vous pouvez même optimiser un SVI, hein, ça vous est déjà arrivé d'optimiser des SVI. Alors, stratégie numéro 3, alors là, euh, c'est une stratégie qui, est, qui va être d'optimiser les flux de demandes et on va avoir un, un très bon cas d'école avec Jean-Michel. Euh, Puisqu'en fait, la réactivité et la joignabilité du service client est vraiment un des critères majeurs. Hein. 22% des consommateurs jugent la réactivité du service client comme vraiment le, le critère majeur de satisfaction. Ils n'aiment pas attendre. Et bien sûr, sur les canaux, ben, euh, il y a différentes normes. Et d'ailleurs, il y a la norme que, que Jean-Michel a déjà mis en place dans pas mal d'entreprises, NF345, qui indique voilà, que par exemple, un appel doit être répondu dans moins de 3 minutes. Un email, c'est entre 4 heures et 24 heures. Le chat, généralement, c'est moins de 2 minutes. Donc en fait, ces normes-là, doivent être importantes et doivent être euh, bah, respectées par le, euh, par le centre de contact pour euh, justement euh, faire en sorte que les clients aient une bonne expérience. Alors, Jean-Michel, tu peux nous dire un petit peu euh, comment l'utiliser, comment ça se passe, et après tu montreras, je crois, un cas pratique et pas mal de chiffres. Alors, nous, nous chercher à optimiser tes flux d'appels, ce n'est pas forcément chercher à les réduire, hein, pas du tout. Hein. En revanche, qui dit flux, arrivant en sortant, dit traitement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut optimiser les flux d'appels. Déjà, on peut regarder euh, les différences qu'il y a entre les heures ouvrées et les heures non ouvrées. Euh, par exemple, peut-être que dans le quart d'heure qui suit la fermeture de mon centre de contact, peut-être que là, j'ai un nombre d'appels suffisant qui pourrait me permettre de travailler un quart d'heure de plus et d'obtenir plus de contacts. Euh, ce qui est important aussi dans l'optimisation des flux, c'est qu'il faut voir si le traitement est bien optimisé. Donc on va 
On va s'occuper au taux d'occupation des agents, voir s'il est optimal, comment on peut le faire. Euh, il y a des fois aussi où l'abandon dans le SVI est assez élevé, d'où l'importance de faire un bon SVI, et d'où l'importance de l'optimiser aussi. Regardez à chaque fois dans le SVI où les personnes raccrochent, si elles raccrochent bien sûr, hein, où elles raccrochent de façon à pouvoir toujours optimiser le parcours et faire en sorte qu'il euh, soit toujours actif et dans les écoles. Alors comment ça fonctionne ben, Déjà, on fait un audit du centre de contact. Soit vous avez vous-même tous les documents, tous les KPI, tout ce qui vous permet d'avoir la photographie, soit il faut l'obtenir. Dans le slide d'après, voilà. là je vais vous montrer un, 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 un audit qui a réel, hein, d'un client qui existe réellement, Donc, qui est un spécialiste du SAV dans le chauffage, particulier, hein, 99% du grand public. Après avoir regardé toutes les statistiques, regardé l'organisation, être allé sur le terrain, regarder, travailler avec les agents, travailler avec les superviseurs, les responsables de centre, on est arrivé à une conclusion, c'est qu'il y avait énormément d'appels abandonnés. Il y avait des appels perdus qui représentaient plus de 30% de, des flux d'appels. Donc c'est impossible, il faut absolument améliorer ça. Donc on a fait un focus sur comment faire pour euh, diminuer ces abandons, et on arrive ici à ce qu'on appelle l'arbre de traitement. L'arbre de traitement, on regarde en haut, on a les flux qui entrent. Dans les flux qui entrent, sur la droite, on voit déjà que euh, on perd des appels, on perd 17% des appels en HNO. Et on a vu avec eux que euh, les 17%, c'était vraiment juste à côté euh, des, heures de, de, des heures de fermeture. Hein. Donc, déjà 17% d'appels perdus. Après, on a les appels reçus en HO. Donc, dans les appels reçus en HO, on a vu qu'il y avait pratiquement 10% des appels qui étaient perdus dans le SVI. Donc, on s'est appelé à savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient perdus dans le SVI. Une fois qu'ils sont passés par le SVI, l'appel est présenté. Et là, on a encore 21% d'appels qui sont perdus dans la file d'attente. Pour arriver enfin à un traitement et où on a une QS de 78%. Une QS, qualité de service, donc c'est appel traité divisé par appel présenté. Et là, vous avez la, la proportion d'appels qui sont traités. Donc, beaucoup d'appels qui sont perdus. Une QS qui est améliorable vu que la NF345 indique 90% de taux de QS comme étant une bonne QS. Donc là, il a fallu bâtir un plan d'action et regarder où on pouvait intervenir pour empêcher ces appels perdus. Dans le slide suivant, on a ici justement un focus qui est fait sur les appels perdus. Donc là, on, a, on est remonté sur 5 mois de production. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Ah non, 6 mois, pardon. 6 mois de production. Et on analyse, mois par mois, les appels reçus et les appels perdus pour voir s'il y a un contexte, soit si c'est conjoncturel ou soit c'est structurel. Là, c'est vraiment euh, important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le graphique du bas, on voit que les appels reçus diminuent, mais que euh, à partir de mars, même d'ailleurs à partir de décembre, mais euh, vraiment une amplification qui est à partir de mars, alors que le taux d'appels perdu, lui, il augmente. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui est conjoncturel, la conjoncture est maîtrisée, en revanche, c'est vraiment structurel, il y a une organisation différente à penser, de façon à pouvoir répondre à ces appels perdus. Donc toujours le focus, hein, cette fois-ci, on va regarder où se situe le plus d'appels perdus. Est-ce que c'est en HNO Est-ce que c'est en abandon dans les SVI Ou est-ce que c'est dans la file d'attente Donc vraiment cerner les points où on va pouvoir agir. Dans le slide d'après, s'il te plaît, voilà, en, toujours un focus hein, qui est fait, encore une fois, sur euh, le, le poids des jours. C'est-à-dire déterminer quel est le, quels sont les jours, les lundis, les mardis, les mercredis, où il y a le plus d'appels, où il y a le plus de pics d'appels. Et donc, on détermine ça, on observe tous les jours. Le slide d'après montre que euh, cette fois-ci, ce que l'on va analyser tous les jours, c'est non pas uniquement les appels reçus, mais c'est aussi la qualité de service. Qu'est-ce qui se passe dans la qualité de service euh, Est-ce qu'elle suit ses courbes Est-ce que les courbes sont différentes le lundi, le mardi, le mercredi Et ce qui va nous donner 
vraiment un, 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 une photographie de plan d'action qui commence. Dans celle d'après, s'il te plaît, voilà. Donc dans celle d'après, on a vu, on a analysé les celles d'avant où étaient les fuites d'appels, où étaient les appels perdus. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment analyser la, la file d'attente. Et on va voir dans la file d'attente à quel moment les euh, clients raccrochent. Donc on va pouvoir avec ça calculer et mettre en place une chose qu'on a fait pour eux, qui est le rappel sur file d'attente, le callback rappel sur file d'attente. Et donc avec cette analyse-là, on a pu voir qu'il fallait mettre le, euh, le premier message qui propose de créer un rappel à peu près à 35 secondes. Et après, toutes les 40 secondes, ce message arrive. Et avec ça, on a fortement diminué la file d'attente. On a organisé, pour mettre un flux supplémentaire, qui sont les appels sortants, avec un engagement. Ça, c'est clair. Et, si tu peux, voilà. Parce que, qu'est-ce qu'on en a vu aussi C'est que, on analyse cette fois-ci les taux de décrochés. Et comment ils sont décrochés Est-ce qu'il y a un décroché direct, c'est-à-dire que l'appelant ne passe pas par une file d'attente ou est-ce qu'il y a un fil d'attente On voit ici que le taux de décroché direct est de 55%. Ce qui n'est pas toujours pas mal, hein, c'est plutôt intéressant quand on a un de décroché direct. Donc ça veut dire forcément qu'il y a un goulot d'étranglement et que euh, avec 55%, logiquement, on ne devrait pas perdre autant d'appels. Donc ça veut dire que les appels sont concentrés sur quelques heures et quelques jours et c'est là qu'il faut agir. Tu peux changer donc là, on a, alors on va, on va passer assez vite, hein. là, là on a euh, le niveau de service réalisé, donc on voit aussi qu'il y a une progression au niveau de service. Hein. Euh, là c'est important, celui-là, parce que cette fois-ci, on, on a analysé les flux, on a analysé, maintenant ce qu'on va voir c'est la, la vie de l'agent. Qu'est-ce qu'il fait l'agent dans sa journée Et bien dans ce centre-là, on se rend compte qu'il y a un taux d'occupation, s'il te plaît, il y a un taux d'occupation qui n'est que de 17%. Donc ça veut dire que le téléphone dans les centres, interne n'agit que pour 17% du travail de l'agent. Donc ce 17% là, il faut que ce soit très très optimisé. On voit, euh, donc on a, on a changé, euh, on a passé beaucoup de temps, échangé avec eux l'organisation, le, euh, le traitement de, de rappel, euh, la proposition de rappeler en file d'attente, et euh, tout ça s'est amélioré. Tu as le salle d'après Donc cette une fois ça a donné donc une recommandation, parce qu'une fois tout est analysé, eh bien il faut recommander et ne pas s'arrêter uniquement au constat. Que faire Et comment prioriser Donc nous avons mis au point cette matrice d'aide à la décision et qui va nous permettre de planifier le plan de progrès du centre de contact. Donc ici on a tous les axes d'amélioration qui sont euh, représentés ici. En abscisse, vous avez les gains, donc sur cinq niveaux. 5 étant le temps plus fort, là où le bénéfice est, est important. Et euh, de l'autre côté, l'autre côté, en ordonnée, vous avez, est-ce que c'est facile à mettre en place autant chez le client que pour nous Et là, 5 étant très facile. Donc avec cette matrice, on arrive à déterminer que effectivement, le plus de gains, c'est 5 et 1, 5 et 3, pardon. Là, c'est le callback en fil d'attente qui a été mis. On a mis en place les wallboards pour pouvoir piloter. On a formé les managers au pilotage. Voilà. Et puis, euh, on a mis en place les classifiants d'appel. Donc là, tout ça est fait, sauf le petit en dessous, là, qui est euh, appel perdu à Cheno, parce que, encore une fois, c'est une question de contexte. Là, l'entreprise sortait de négociations sur l'analysation du temps de travail. Reprendre des négociations pour gagner les 10 minutes où on pouvait. Euh, récupérer les appels et pouvoir les traiter, c'était un coût largement euh, pas acceptable pour le moment. Voilà, donc ça c'est des choses qui vont être mises en place un peu plus tard. Bon, merci Jean-Michel, c'était un exemple d'audit en fait que tu fais euh, euh, auprès de nos clients, donc euh, voilà, ça vous montre en vrai de vrai ce que l'on peut faire. Alors, on avait un petit cas pratique rapide Alors, Très rapide, euh, très rapide mais très intéressant parce que là, là, là il s'agit vraiment... Euh, en plus de ça, du, du, du cœur de l'expertise de Nicolas, qui est le SVU. Euh, Solimut, donc c'est une mutuelle euh, qui regroupe euh, les SVU adhérents. En fait, avant, il y avait un numéro et il n'y avait pas de SVU, et ça arrivait sur un plateau et tout le monde répondait. Voilà. 
Donc globalement, on avait une moyenne à 86% de taux de prise d'appel, donc de taux de QS, on va dire. Avec les SVI, donc l'appelant maintenant a le choix pour dire « voilà mon motif d'appel » et la production est organisée selon les compétences pour pouvoir répondre au type d'appel euh, du client. Et donc l'appel est routé sur des équipes spécialisées qui ont l'expertise, qui ont la base de connaissances, qui ont les connaissances, et donc forcément la DMT a été réduite, et donc notre client, parce que c'est notre client qui dit, hein, donc est passé de 86% à 93% jusqu'à 97%, voire 99% de QS sur certaines campagnes. D'où l'importance d'avoir une bonne organisation des flux, un bon routage, les compétences pour y répondre. Ah, merci Jean-Michel. Euh, on peut également parler de l'optimisation des flux d'email, parce que là on a beaucoup de parler des appels. Absolument, parce que c'est vrai qu'effectivement les axes d'optimisation dépendent également des médias qu'on utilise. Sur la partie mail, euh, on, va, on va surtout euh, optimiser dans, la, dans les cas où on a de gros volumes de demandes, avec des demandes récurrentes euh, et des réponses euh, plutôt simples euh, à, à adresser. Euh, dans le cas des réponses qui nécessitent des documents joints, dans le cadre euh, où l'utilisation des boîtes mail classiques ne suffit plus à satisfaire euh, et à traiter les demandes clients euh, euh, dans un temps acceptable. Euh, on va également euh, l'utiliser dans tout ce qui est euh, réponse à des demandes type, euh, ou en tout cas des demandes relativement fréquentes. Euh, et dans les cas où on a la possibilité de personnaliser la, la, la réponse mail euh, à travers la mise en place d'une connexion avec le SI. Euh, alors comment cela fonctionne Des exemples de mise en place de l'optimisation de flux mail, notamment ça peut être la création de formulaires de préqualification sur un site web, euh, donc formulaires qui, qui permettent de préqualifier les demandes clients et de les adresser euh, euh, avec efficacité sur les bons services internes de l'entreprise. Euh, un autre exemple d'optimisation des flux mails, ça peut être euh, d'intégrer justement la gestion des mails à sa solution de centre de contact et d'avoir une solution qui permette de traiter à la fois de la voix, à la fois du chat et à la fois des mails euh, pour des mêmes, euh, des mêmes conseillers ou agents. C'est ce que tu euh, mets en place d'ailleurs, on en parlera juste après. Absolument, ça fait partie des outils qu'on met en place effectivement régulièrement chez Eloquant. Euh, et puis enfin, euh, une dernière, euh, un dernier axe d'optimisation, c'est de proposer un routage intelligent des emails euh, associant le fonctionnement de réponse type, type la base de co que Jean-Michel évoquait en début de présentation, euh, avec une optimisation de l'adressage du bon mail à la bonne personne, euh, ce qui permet de faire gagner du temps aux agents, aux conseillers et aux clients. Alors tu peux donner un petit cas pratique alors un très bon exemple de tout ça, c'est ce qui est fait dans l'administration française depuis quelques années déjà. Euh, c'est un, un de nos clients dans l'administration française. Un de nos clients. Tous ne sont pas encore occupés. Absolument. On, on aimerait bien. bien. <rire> on aimerait bien. On aimerait effectivement le cas pour l'instant. Euh, toujours est-il que l'administration a cette contrainte d'avoir un flux euh, qui, euh, année après année, euh, grandit euh, avec la population française, quelles que soient les, les, les thématiques adressées, euh, avec un nombre de conseillers et d'agents à périmètre constant. Donc l'objectif, c'est bien de traiter plus avec moins de ressources dans le temps. Et un cas qu'on a mis en place, donc justement avec une grande administration française, c'est des demandes automatisées via le, le, le site web, en intégrant le traitement automatique et la demande via des formulaires. Ça permet de traiter 10 000 mails par semaine, et pour revenir sur le ratio dont tu parlais tout à l'heure, des, des 30%, des 30 sur, sur 1 000, ça permet d'éliminer de, 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 une partie de l'activité la, de des agents sur lesquels ils ont une faible valeur ajoutée, et ainsi de leur permettre d'être concentrés sur une activité à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients. Leur client. Merci pour ce cas pratique. On va passer à la stratégie numéro 4, on est un petit peu en retard. Donc L'objectif, c'est de transférer des canaux chauds vers les canaux froids. Donc tout simplement, ben Jean-Michel, toi qui es vraiment notre spécialiste euh, depuis 30 ans de centre d'appel, tu, tu nous expliques un petit peu le principe Oui, ben c'est assez simple. Hein. Euh, là, c'est vraiment les courbes d'autres chameaux euh, qui sont très connues dans les centres de contact. Donc il faut arriver à analyser quand les prix d'appel se produisent, quand il y a de la disponibilité pour les agents. Et dans cette disponibilité pour les agents, là on va, on va concentrer leur activité sur autre chose. Ce n'est pas la peine qu'ils restent qu reste en, en disponibilité sur la prise de téléphone s'il n'y a pas de flux. Donc on va justement traiter des emails. Où là, on a les SLA qui sont un peu différents, puisqu'on a vu qu'un email a été entre 4 heures et 24 heures. Donc lui, il peut attendre. En revanche, l'appel, lui, ne peut pas attendre. Donc priorité à l'appel. Et quand l'appel redescend, hop, on traite les emails. Vous voyez Voilà, donc c'est vraiment l'optimisation. Hein. 
Et ça, c'est pareil au niveau du multicanal. Ce qui est important pour l'agent, c'est aussi d'avoir euh, la possibilité d'avoir une timeline, c'est-à-dire de suivre l'historique de tout ce qui s'est passé avec le client, de toutes les interactions, et surtout le multicanal. Donc là, on voit qu'on a un appel entrant, après ça, on a un mail, après ça, et quand on clique sur le mail, hop, le mail apparaît, on voit la teneur, et tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de natif chez nous et qui est important pour le multicanal. Alors, toi, Nico, tu, tu voulais nous parler aussi de, des outils pour lisser l'activité dans le contact, d'autres petites astuces Alors, une des astuces sur la partie voix, donc la, la partie voix qui est un canal chaud, hein, donc clairement, on ne choisit pas de recevoir des appels euh, et on reçoit, on choisit pas le volume d'appels reçus à l'instant T sur un centre de contact, on, on, on le subit plutôt. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des outils euh, en satellite du centre de contact qui permettent de décaler ces appels entrants sur des créneaux ultérieurs créneaux sur lesquels on a identifié justement qu'il y avait une baisse d'activité et plus de disponibilité pour les équipes. Donc des outils qui permettent de faire ce genre de choses sont par exemple le formulaire de callback euh, ou des formulaires de prise de rendez-vous. Donc ça on le voit de plus en plus émerger sur les sites web et sur les portails clients euh, de, des entreprises. Donc ça permet euh, la prise de rendez-vous et d'être rappelé dans une période où les agents par définition sont disponibles. Euh, on peut également avoir des messages type messagerie vocale dans le SVI qui permettent à l'appelant sur une période de surcharge de son centre de contact de laisser un message et d'être appelé par les agents. Euh, et puis on peut également avoir de l'information euh, type message flash, euh, information proactive qui est diffusée euh, également dans les SVI euh, pour euh, dissuader les appelants dans certains contextes euh, d'aller plus loin dans la démarche et de saturer le centre de contact. Euh, comment cela fonctionne bah, Il faut commencer par analyser l'activité du centre de contact, identifier les périodes de pic d'appel, euh, comme on l'a vu tout à l'heure sur les charges, et les périodes de creux dans lesquelles vous avez un peu plus de disponibilité, euh, et dans lesquelles vous pourriez optimiser euh, votre relation client au sens traiter plus de demandes, euh, et euh, mettre en place les dispositifs de délestage pour euh, diminuer le nombre de volumes dans les périodes de pic et, euh, et délester le, les, les appels euh, en, en conséquence sur les périodes où vous avez peu d'activité. Un très bon exemple de ça, c'est le cas d'une entreprise qui est leader mondial dans la mise à disposition de véhicules de transport autonome. Euh, cette entreprise avait une contrainte euh, de pouvoir être joint à un instant T euh, en permanence euh, par ses clients, et notamment ses clients VIP, euh, pour garantir le fait que les agents soient joignables. Euh, on a mis en place un système, un, de reconnaissance des VIP au niveau SVI, et euh, deux, de débordement via l'enregistrant d'un message vocal sur une messagerie mail, euh, ce qui permet euh, euh, aux agents étant déjà en communication sur une communication moins importante d'être informés de l'arrivée d'une un, communication urgente et de rappeler le client euh, au plus tôt. Euh, C'est un bon exemple euh, dans lequel effectivement on décale euh, euh, une relation avec un contact d'un canal chaud vers un canal froid en optimisant la qualité de service du centre. Donc c'est toi qui gères ce projet actuellement et que, on en reparlera un petit peu tout à l'heure parce qu'on a fait une jolie petite innovation. Alors on arrive à la stratégie numéro 5, ouvrir de nouveaux canaux pour être plus productif. Alors en fait, bon, je vous montre un petit graphique qui est tiré d'une étude du, euh, faite par Elus, service client de l'année, qui montre en fait l'évolution des différents canaux au fil des années. Donc bien entendu, il y a toujours le téléphone, l'email, etc. Et on voit qu'il y a des nouveaux canaux qui arrivent. On a parlé tout à l'heure du chatbot, on a parlé au fait de, de ClickToCall aussi. Donc il y a des canaux comme ça qui sont en augmentation et qui, qui sont intéressants de mettre en place. En particulier le chat, parce que le chat actuellement, ben, 24% des Français ont utilisé un chat en 2018. Donc il y a véritablement un intérêt à le mettre en place. Alors justement, Nico, tu, toi qui as mis... Des, des, des chats souvent en place, tu peux nous donner un petit peu quelques euh, tips et astuces Alors oui, clairement. Euh, le chat, c'est un canal qui a l'avantage de euh, démultiplier les interactions, euh, mais par contre, qui n'est pas forcément adapté à tous les types d'interactions. Donc clairement, le chat est adapté pour des types de demandes simples. Hein. On n'aime on pas tout savoir expliquer les choses compliquées euh, sous forme de texte. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique en termes d'interface de, 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 client. Donc pour les choses compliquées, on va privilégier plutôt les appels audio ou une relation directe. Euh, par contre, pour toutes les demandes simples, euh, le, le, le chat est adapté. Euh, L'objectif, c'est euh, d'avoir des agents qui, derrière, aient une maîtrise de l'écrit euh, suffisante pour euh, avoir des réponses effic efficaces et dans un, dans un délai euh, qui soit aussi efficace pour le centre de contact. Euh, de définir les règles d'engagement du chat, donc dans quel cadre euh, on va décider d'accompagner ses clients à travers une session de chat sur la navigation. Donc, Ça peut être de l'accompagnement à la commande, ça peut être de l'accompagnement à 
à du suivi d'incidents ou des choses comme ça. Et en fonction du périmètre, effectivement, les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. Euh, on peut parler dans un cas de un temps passé sur une FAQ. On va considérer qu'au bout d'un certain nombre de minutes, on va proposer de l'aide ou de l'information à l'internaute. Ça peut être un montant de panier pour un site de commande ou de e-commerce. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères. Et là-dessus, on a toute la latitude qu'on veut sur les, la définition de ces règles d'engagement. Euh, et enfin, ça peut être la, le fait de préparer des réponses types euh, euh, à réutiliser. Euh, et là, on va rejoindre également les systèmes de chatbot dont parlait euh, tout à l'heure Frédéric euh, dans sa présentation. Alors, un cas pratique. Alors, un cas pratique, effectivement. Euh, donc, c'est un support technique. Donc, un de nos clients qui est spécialiste de l'externalisation de, 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 de solutions de support et qui, pour améliorer sa QoS, à euh, périmètre d'agents constants, euh, va rajouter ce nouveau média sur l'activité de ses agents pour leur permettre de traiter une partie des demandes. Euh, alors avec l'assistance d'une base de connaissances euh, et euh, l'idée étant de délester la partie vocale de toutes les demandes simples qui peuvent être traitées de manière euh, triviale sur l'extranet pour optimiser encore une fois euh, la satisfaction des clients. Alors là on a parlé tout à l'heure de ce fameux leader de, de, de la, des véhicules autonomes, mm -hmm. tu fais des trucs un petit peu innovants pour eux aussi Absolument, ben, on, a, on a mis en place ré récemment euh, bon, un nouveau canal de communication, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, fort dans, la, dans le sens où ça reste des appels vocaux et qu'on est sur des, des appels voix, donc c'est toujours un même canal de communication. Par contre dans le mode de fonctionnement, euh, on met à disposition le centre de contact euh, pour un usager avec un seul clic. Euh, sur le type de ce qu'on voit de plus en plus se faire euh, les offres euh, les offres des boutons euh, des boutons dynamiques à la maison euh, en utilisation euh, euh, entre guillemets dans sa vie personnelle ben, ça commence à arriver aussi dans la relation client et euh, en l'occurrence on a mis en place sur ces navettes et véhicules autonomes euh, le, le principe de pouvoir contacter son, son centre de contact en cas de problème sur en un seul clic euh, de manière totalement euh, simple et triviale pour l'usager euh, ce qui est plutôt une expérience client euh, assez intéressante. Donc, je suis dans la voiture, j'appuie sur le bouton et je suis mis en relation par Absolument. Centre de contact. C'est ça. Et si je suis VIP, je passe devant tout le monde. Absolument. Alors, la stratégie numéro 6, gérer efficacement des nouveaux canaux de communication. Donc, euh, bah, on a déjà vu et on a déjà parlé, il y a des nouveaux canaux qui émergent, qui sont beaucoup plus importants. Et Facebook euh, est l'un d'entre eux. Euh, le problème, c'est que nous, on a fait des études sur nos clients et on voit qu'uniquement, euh, allez, moins de 20% des entreprises répondent dans, de, dans des délais corrects aux demandes de service client. Ici, vous voyez, on a quasiment allez, les, les deux tiers des, euh, de nos clients qui ne répondent pas euh, du tout ou dans les deux trois jours aux demandes. Là, ici, c'est par exemple deux trois jours après, euh, il n'y a pas de réponse. Dans la journée, il y a à peine 10% des gens. Et les gens qui répondent dans moins d'une minute ou moins de cinq minutes, c'est à peine euh, 30% des gens. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des community managers qui n'ont pas accès aux réponses, qui ne sont pas forcément disponibles, ou alors il n'y a pas du tout de community manager. Donc c'est un petit peu euh, ce qu'on avait comme situation auparavant euh, avec le téléphone. Quand il n'y avait pas de SVI, eh bien, il fallait qu'il y ait des gens derrière. Et eh bien tout simplement, avec un bot Facebook, on va pouvoir mettre en place, entre guillemets, le, le SVI sur Facebook. Alors quand on va l'utiliser Et eh bien tout simplement, dès que vous avez plus de 10 000 fans et de nombreuses interactions par jour sur votre page Facebook, dès que votre cible est plutôt jeune, et avec des marques qui sont plutôt communautaires, où les gens euh, bah, participent et veulent communiquer, échanger avec la marque. Alors, comment ça fonctionne bah, Tout simplement, vous définissez sur votre euh, page euh, Facebook bah, quelles sont les demandes les plus récurrentes ou quelles sont les demandes auxquelles vous souhaitez en fait répondre sur la page. Ça peut être par exemple du suivi euh, de, de commandes, ça peut être également des demandes de services clients, ça peut être X demandes. Ensuite, vous connectez votre bot à votre page Facebook. Et donc là, vous aurez donc la possibilité soit d'avoir le bot qui répond soit d'avoir le community manager qui répond euh, en direct ou en laissant un message. Et ensuite, tout simplement, ben voilà, le, on enrichit au fur et à mesure le bot et on peut même aller pousser des messages euh, directement. Et ça, ce qu'on verra un petit peu après. Donc, on a fait un cas pratique avec une très grande entreprise qui est leader mondial dans le domaine de la cosmétique grand public et qui, tout simplement, nous a demandé de l'aide pour euh, balancer une nouvelle gamme de, euh, de colorants pour les cheveux. Et donc, en fait, on leur a créé un bot qui était là pour aider les personnes à choisir la bonne coloration selon leur type de cheveux, leurs besoins, etc. etc. Il était également capable de répondre à des demandes en, de manière naturelle. Si par exemple, tiens, euh, combien ça coûte, où je peux le trouver, etc. etc. Donc, au final, on a eu plusieurs milliers d'utilisateurs et quasiment 75% de feedback. Donc, on voit si on avait dû demander à les conseillers de répondre par mail, par chat ou euh, par téléphone à tous ces, tous ces éléments-là, ça aurait été impossible. Là, on a vraiment accompagné le lancement et apporté une expérience client vraiment supérieure à nos clients. Alors, on parlera maintenant de la stratégie numéro 7, l'organisation 
de l'environnement de travail. Ça, c'est euh, quelque chose qui est vraiment important. Et, et Jean-Michel, toi qui as une très longue expérience là-dessus, tu, tu peux nous en dire quelques mots. Alors, c'est le, le centre de contact, c'est depuis quelques années un vrai métier des types professionnels. Il y a des types professionnels qui existent pour les agents et pour les superviseurs. Donc, on se voit que la majeure partie des agents qui sont en front ont un niveau d'études qui est important. Hein. Ils ont tous entre eux, minimum c'est Bac plus 2 en moyenne et on va avoir Bac plus 3, Bac plus 4. Hein. Donc, on a vraiment euh, une vraie valeur ajoutée à utiliser euh, au téléphone. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment spécifier les appels à valeur ajoutée au traitement de l'humain. Et on a les salariés pour le faire. Le turnover, bon, il est de 16%, ce qui est un peu fort hein, par rapport à la moyenne. Chez certains outsourceurs, il est largement moins que ça, hein, il est à 7%, 6%. Hein. Donc, euh, il y a, euh, plus vous êtes organisé en région, c'est pareil, donc plus vous avez une capacité de fidéliser euh, vos agents, donc un taux de turnover entre 7 on va dire. Donc ça, c'est le métier qui se professionnalise. Et dans le slide d'après, on va voir que, que le métier se professionnalise, mais que le slide ne change pas. Donc on va voir dans le slide d'après, je ne sais pas, est-ce que tu as changé quelque chose Encore Voilà Donc on va voir que l'on peut, avec... Ces, tous ces agents qui sont bien formés, qui ont une bonne culture générale, qui sont spécialisés à Bac plus 3, Bac plus 4, là, il faut leur donner des conditions de travail qui soient optimum. Pendant 7 heures, ils sont assis, donc ils font un bon siège. Hein Rien n'est plus euh, terrible que vous passez 7 heures, multiplié par 52 semaines, à être mal assis. Vous avez mal au dos, vous avez mal euh, aux épaules, donc forcément, l'entretien le, va mal se passer. Hein. Les casques sans fil, ça c'est important, ça gêne un fil. Le double écran de travail, oui. Le double écran de travail, ce qui est aussi très important, parce que les agents ont bien souvent une, deux, trois applications différentes, et avec des, des, bons, euh, des bonnes tailles d'écran. Hein. L'acoustique du plateau, ça c'est fondamental. Euh, les plateaux professionnels, c'est par les outsourceurs, sur certains plateaux, il y a 400 agents, il y a moins de bruit que dans une salle de réunion, il y a 10 personnes, vous voyez. Donc, il y a vraiment un travail de l'acoustique de plateau à faire, et puis un environnement où on est vraiment bien d'être dans cet univers de travail. Ça, c'est le côté ergonomie. Après ça, il y a surtout former et coacher les conseillers. Encore une fois, ce qui est important, c'est la connaissance et qui va faire la pertinence des réponses. Donc, on va mettre en place des grilles qualité monitoring sur lesquelles on va pouvoir évaluer la qualité des appels, que ce soit sur le fond ou sur la forme. On va privilégier la résolution du premier appel, c'est-à-dire vraiment éviter le taux de réitération, donc on va les former et les accompagner à, à cette recherche de besoin et à la réponse à apporter. Euh, et puis, euh, il y a aussi quelque chose qui est assez important, c'est l'analyse sémantique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir du speech, je parle, tout texte, et donc je transmets, et donc on peut analyser les entretiens aussi qui se passent pour déterminer des opinions, des euh, avis euh, qui soient... Euh, la teneur de l'entretien, le ressenti de l'entretien. Donc, ergonomie du poste de travail, très important, former et accompagner le coach et les conseillers. Alors, donc maintenant, on va passer à la stratégie numéro 8, c'est aider les agents à être plus productifs. Hein. Euh, donc, tout simplement, euh, bah, Nicolas, tu, toi qui as une belle expérience là-dedans, tu peux nous dire quelques mots Oui, effectivement, bah, dans la continuité de l'amélioration du poste de travail, euh, un des deuxièmes axes pour améliorer la productivité de, des agents, c'est de travailler sur l'outil qu'ils utilisent. Euh, donc, surtout, euh, quand ça fait un petit moment que vous n'avez pas travaillé sur l'optimisation de votre somme de contact et que ça fait un moment que les choses euh, n'évoluent pas, euh, il est important de faire un audit de l'activité de l'utilisation qu'on est faite euh, à fréquence assez régulière. L'objectif, c'est de pouvoir éventuellement faire évoluer le paramétrage, proposer des nouvelles interfaces euh, avec des outils métiers type CRM ou ERP pour simplifier et améliorer la qualité des réponses fournies par les agents, mais aussi simplifier leur travail. Euh, parce que c'est quand même un métier qui peut parfois être, euh, enfin, avoir une pénibilité assez importante. Euh, et enfin, euh, compléter la solution ou l'étayer avec des satellites de type analyse sémantique ou quality monitoring. Alors l'analyse sémantique, ça consiste 
à récupérer effectivement des échantillons audio, à les transformer en texte et à faire de l'analyse de contenu pour aller euh, identifier les tendances euh, de son centre de contact ou des tendances en termes de satisfaction client. Euh, donc ça c'est hyper important pour avoir une vue pertinente euh, rétroactivement sur son activité. Et le quality monitoring c'est le fait de, de, de s'appuyer sur des, des compteurs et des benchmarks d'enregistrement de, 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 audio de conversation pour aller faire de la formation continue, euh, améliorer les façons de fonctionner des agents, euh, leur apprendre à traiter des, 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 des problématiques euh, diverses et variées sur le centre et optimiser le traitement euh, de leur côté. Alors un cas pratique, euh, clairement, qui nous a permis d'optimiser euh, et d'aider de, de, les agents à être plus productifs, c'est le cas de Rossignol, qui a un, un, une gestion très saisonnière de ses demandes, avec des pics d'appel euh, sur la période hivernale, tout le monde se doute pourquoi. Euh, donc on a permis d'optimiser un peu le traitement qui était fait par les agents, notamment en, en connectant euh, les solutions des agents à l'outil Salesforce, euh, et en remontant les fiches des appelants et donc l'intégralité des, des commandes et des réservations des appelants sur chaque appel entrant. Euh, ça, plus l'unification du centre d'appel avec différents numéros nationaux et internationaux, euh, on a réussi à les remonter d'une qualité de service à 75% en période de charge jusqu'à une qualité à 90% actuellement. Euh, et puis une petite fierté aussi, c'est un des rares centres de contact que je connais dans lequel plus de 4 langues sont parlées, 4 langues différentes sur le même plateau. Alors ici on a un petit exemple de ben, ce que l'on peut faire avec dans notre outil. Hein. Donc on voit ici qu'on a l'analyse sémantique qui permet d'analyser les emails en temps réel. Et donc le conseiller peut savoir si l'email est plutôt positif, négatif. Donc le traiter comme ça avec ce premier critère de filtre. Ou alors le deuxième critère ici avec les petits compteurs, où il peut choisir plutôt de voir les, les emails qui sont en retard au niveau du, des garanties de SLA, hein, comme on disait, réponse aux emails dans les 24 heures, etc. etc. La stratégie numéro 9 est plutôt d'être proactif. Alors proactif, qu'est-ce que c'est C'est d'analyser en fait les moments de vérité dans le parcours client et se dire, ben voilà, où est-ce que je peux euh, ben, améliorer les choses Par exemple, c'est en cas d'abandon euh, du client euh, ben, dans le process de vente. Ça peut être par exemple euh, pour, euh, on remarque qu'il y a une attrition importante au renouvellement d'abonnement, donc faire du proactif, appel ou justement message. Quand on a des volumes d'appels importants lors de la prise en main et qu'on n'est pas capable de gérer, ou au contraire, anticiper en disant, tiens, on sait qu'il y a un problème là-dessus et on veut accompagner le client au départ, en disant, tiens, on va te coacher, on va te guider pour que le client se dise, bah non, c'est trop compliqué, dise pas justement, c'est trop compliqué, je laisse tomber. On va l'accompagner. Et comment ça fonctionne On identifie ces moments de vérité, les points noirs dans l'expérience client et le parcours client, et on va engager la conversation de manière proactive, ça, ça peut être du chat, ça peut être de la FAQ, ça peut être du chatbot, ça, ça peut être énormément d'outils. Je vous donne ici un exemple qu'on a fait avec euh, ma météo France. C'est tout simplement en fait un nouveau service qu'on a créé avec eux, un nouveau service avec une nouvelle approche de leur, euh, leur service de météo. En fait, ils voulaient avoir une relation beaucoup plus proche et surtout mobile avec leurs clients, surtout les, les jeunes générations qui ne vont pas sur Internet mais qui utilisent leur smartphone. Et donc, ils ont fait une évolution des services existants de météo avec une ergonomie mobile friendly qui soit dans Facebook, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir créer sa propre alerte et recevoir tous les jours son alerte météo selon la localisation. Par exemple, moi, j'utilise tous les jours avant d'aller à l'école avec mes enfants. Et ben, tout simplement, j'ai ma petite alerte à 8 heures et qui me dit, tiens, est-ce qu'il va pleuvoir, il va faire froid aujourd'hui Et je sais si je dois leur mettre un manteau, un pull ou juste un simple, un simple, une simple veste classique. Donc c'est quelque chose qui permet de consommer de manière totalement différente un service, avec donc des alertes natives sur le smartphone grâce à Messenger, un bot qui permet de répondre, tiens, par exemple, je vais partir en vacances en Bretagne euh, dans, dans 10 jours, est-ce qu'il va faire beau en Bretagne euh, ben, lundi, mardi Donc ça permet de, de voir un petit peu ben, ce que je vais emmener comme vêtements. Donc voilà, le résultat est vraiment exceptionnel puisqu'on a plusieurs centaines de milliers d'inscrits à ce service-là et ça a permis de donner un coup de neuf et un coup de jeune à un service qui existait pourtant depuis très très longtemps. Voilà. Donc on arrive à la conclusion de ce web séminaire. Merci à tous d'avoir suivi quasiment jusqu'au timing, à 10h35. On a 5 minutes de, de, de retard sur le temps idéalement imparti. Donc ce qu'on vous engage à faire dans votre plan d'action, c'est très simple. Cette semaine, faites un audit de votre centre de contact. Alors bien entendu, Jean-Michel est à votre disposition, mais déjà faites un petit, un petit point de, de votre côté et essayez de voir si une de ces neuf pistes d'amélioration, à la fois organisationnelles, logicielles, peuvent avoir un intérêt pour vous à la fois à court, moyen et long terme. D'ici un mois, fixez, comme l'a montré Jean-Michel avec son excellente grille d'analyse, les priorités selon l'impact et la facilité de mise en œuvre. 
Et enfin, d'ici trois mois, hein, intégrer de nouveaux canaux de communication et de nouveaux outils dans la relation client. Parce qu'on a vu euh, les solutions de relation client d'il y a dix ans, bah, ce n'est pas du tout les mêmes que maintenant. Et on, Nicolas le précisait très justement, une solution qui n'a pas été optimisée, analysée depuis trois ans, bah, c'est une solution qui mérite véritablement d'avoir un audit et d'avoir au moins une, une analyse pour savoir ce qui s'est passé en termes d'organisation, euh, paramétrage, mais également les nouveaux outils que euh, on peut mettre à votre disposition. Alors, je rappellerai bien sûr qu'Eloquent aussi permet donc d'obtenir de, de, ces solutions à la fois de manière modulaire, c'est-à-dire qu'on peut acheter juste une brique, une brique euh, par exemple de chatbot, une brique de euh, centre de contact, une brique d'analyse sémantique, etc., etc. Et, ou alors de prendre la solution complète. Hein. Donc voilà, on peut vous aider à la fois pour euh, un point, donc ça peut être de l'audit, un point qui peut être par exemple mettre de, du chatbot, etc., etc. Donc en conclusion, ce que nous voulons vous dire tous les trois ce matin, hein, c'était que ben voilà, les exigences de vos clients évoluent. Il y a des nouveaux canaux qui sont euh, redemandés et demandés par le client. Parfois, on, a, euh, on pense qu'on gère correctement sa relation client, mais en fait, en faisant une analyse chiffrée, comme l'a montré Jean-Michel, ben on a de très très grosses surprises. Et, et le client, euh, dont tu nous as montré le, les, les chiffres tout à l'heure, était lui-même assez surpris de, de sa qualité et, et de comment en fait ben, il perdait entre guillemets ses appels. Donc c'est vraiment important de passer aussi d'une notion de prise d'appel, où de toute façon je dois prendre des appels, à une notion d'expérience client, où je vais vraiment répondre aux attentes des clients, de self-service, de, de, de réactivité, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que la relation client a évolué et va encore évoluer, et vous devez absolument faire évoluer votre organisation pour toujours être en phase avec vos clients et ce que vous pouvez euh, leur offrir. Et bien entendu, Eloquent est là pour vous accompagner à la fois en tant que chef de projet, Nicolas, qui, qui met en place et suit des dossiers, mais également Jean-Michel, qui est là pour vous accompagner sur l'audit. Alors, nous avons à votre disposition plusieurs choses. Hein. Si vous le souhaitez, tout d'abord, vous pouvez télécharger la plaquette de Jean-Michel avec l'audit opérationnel de centre de contact. Ça vous montrera en fait les quatre étapes qui sont mises en place pour faire l'audit, avec le travail de Jean-Michel, le périmètre, etc. Donc, vous allez sur le site bit.li slash audit centre de contact. Ou autrement, ben, vous pouvez également télécharger notre checklist chatbot où on liste à peu près une centaine de questions, euh, de points à vérifier avant de mettre en place un chatbot, c'est-à-dire à la fois les, la partie design, conversation, problématique, mais également euh, tout ce qui est gestion de projet. Avec ça, en fait, vous aurez les clés pour savoir si le bot est intéressant pour vous. Et bien entendu, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, on est à votre disposition. On a l'habitude de faire un, un mini-audit 30 minutes sur le chatbot pour voir si c'est intéressant ou pas. Vous dites, tiens, voilà, j'ai un doute. Est-ce que le chatbot peut m'aider pour mon activité Est-ce qu'un SVI peut m'aider pour mon activité Est-ce que je peux optimiser mes, mon centre de contact Prenez contact avec nous et on sera vraiment heureux de, de faire un petit point comme ça rapide, 30 minutes de téléphone, où on voit un petit peu où vous en êtes et ce que l'on peut faire. Alors, on va arriver à la session de questions-réponses.